Hello everyone, welcome to another lecture of marketing and today our topic is factors affecting consumer behavior in which we will discuss वो कौन से फैक्टर्स हैं वो कौन से अवामिल हैं जो असरअंदाज होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर ये बेसिकली पार्ट वन है हमारे पास पार्ट टू हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर मार्केटिंग में होता क्या है कंज्यूमर बिहेवियर इज़ अ बिहेवियर विच कंज्यूमर डिस्प्ले वाइल सर्चिंग परचेजिंग यूजिंग अवेल्यूएटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसज कंज्यूमर बिहेवियर वो बिहेवियर है जो कंज्यूमर डिस्प्ले करता है या शो करता है वाइल सर्चिंग ढूंढते वक्त परचेजिंग खरीदते वक्त यूजिंग इस्तेमाल करते वक्त वैल्यूएटिंग तजिया करते वक्त एंड डिस्पोजिंग ख़त्म करते वक्त और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मीन्स के जब भी किसी कंज्यूमर को प्रोडक्ट और सर्विसेज चाहिए होते हैं तो वो उसको सर्च करता है कि वह कौन सा प्रोडक्ट खरीदे तो सर्च करने में उसको परचेज करने में उसको यूज़ करने में एवेल्यूएट करने में और डिस्कोज करने में जो बिहेवियर वो शो करता है उसको कंज्यूमर बिहेवियर कहा जाता है इन मार्केटिंग के अंदर तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर पर असरअंदाज हो रहे होते हैं वो डिफरेंट फैक्टर हमारे पास है कल्चरल फैक्टर सोशल फैक्टर पर्सनल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कि बायर के ऊपर असरअंदाज होते हैं अब इन डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के अपने सब फैक्टर्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास है कल्चरल फैक्टर्स मार्केटर्स नीड टू अंडरस्टैंड रोल प्लेड बाय बायर कल्चर सब कल्चर एंड सोशल क्लास इन द बाइंग बिहेवियर मार्केटर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि बायर्स का जो कल्चर है सब कल्चर है या सोशल क्लास है वो उसके बाइंग बिहेवियर पर बहुत गहरा असरअंदाज करते हैं तो इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए मार्केटर्स को स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कल्चर क्या होता है कल्चर इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर ऑफ माइंड कल्चर को सॉफ्टवेयर ऑफ माइंड भी कहा जाता है कि माइंड का सॉफ्टवेयर है कल्चर इज अ सेट ऑफ बेसिक वैल्यूज परसेप्शन बिलीफ वार्ड्स एंड बिहेवियर लर्न बाय मेंबर ऑफ सोसाइटी फ्रॉम फैमिली और सम इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट मार्केटर्स नीड टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द बायर ग्रुप एंड देन मेक अ स्ट्रेटजी कल्चर बेसिकली एक सेट है ठीक है जो बेसिक वैल्यूज़ के ऊपर बना हुआ है परसेप्शन ख्याल के ऊपर बना हुआ है बिलीफ ठीक है कुछ बिलीव्स हैं उनके वार्ड्स हैं चाहते हैं एंड बिहेवियर है जो कि वो सीखते हैं द मेंबर ऑफ सोसाइटी अपने माशरे के लोगों से अपनी फैमिली से या किसी इंस्टीट्यूट से तो इन तमाम चीज़ें जब मिल जाती हैं तो ये कल्चर बन जाती हैं और ये कल्चर इंसान के माइंड के अंदर होता है और इसी की बिना पे वो बिहेव कर रहा होता है जो कुछ उसने सीखा होता है जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं परसेप्शन होती हैं बिलीव होते हैं उसी के मद्देनज़र रखते हुए वो अपने हरकतें अपने बिहेवियर शो कर रहा होता है ठीक है तो मार्केटर नीड टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द बायर मार्केटर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कल्चर को अपने बायर के तब ही स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए कि हर इलाके में डिफरेंट कल्चर होता है सकाफत होती है उसके हिसाब से हमें वहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने चाहिए लाइक फॉर द मुस्लिम अल्कोहल हमारे यहाँ बेसिकली हराम है आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते तो मार्केटर्स जो हैं वो अल्कोहल की एड पाकिस्तान में नहीं चला सकते सिंपल इज डैट क्योंकि यहाँ का कल्चर इजाज़त नहीं देता ठीक है देर इज़ आल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर शिफ्टिंग मीन्स वे न्यू आइडिया और प्रोडक्ट इज़ एक्सेप्टेड बाई द कम्यूनिटी कल्चर शिफ्ट अकर्ड सच अ यूज ऑफ कॉस्मेटिक फॉर मैन कल्चर शिफ्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब कहीं किसी इलाके में किसी एरिया में किसी सोसाइटी में कोई न्यू प्रोडक्ट या आइडिया का कोई एक्सेप्ट कर ले कोई कम्यूनिटी एक्सेप्ट कर ले तो कल्चर शिफ्ट अकर्ड आ जाता है जैसे कि आज कल के दौर में कॉस्मेटिक का सामान बिकता है मैंस के लिए पहले हमारे यहाँ वुमेंस होती थी जो कॉस्मेटिक का सामान इस्तेमाल करती थी लेकिन अब मैंस भी हैं जो कॉस्मेटिक का सामान इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो आगे हम चलते हैं कल्चरल फैक्टर्स कंटिन्यू है हमारे पास सब कल्चर सब कल्चर क्या होता है बेसिकली कल्चर के अंदर एक जो कल्चर होता है उसको सब कल्चर कहा जाता है अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयर्ड वैल्यू सिस्टम बेस्ड ऑन कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस एंड सिचुएशन इंक्लूड रिलीजन सच एज मुस्लिम हिंदू क्रिश्चन एंड जियोग्राफिक रीजन सच एज पंजाबी सिंधी बलोची एक्सेट्रा एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि शेयर करते हैं सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंस और सिचुएशन विद इन अ कल्चर लाइक पाकिस्तान का एक कल्चर है परा लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे और भी कल्चर हैं जैसे कि हम रिलीजन की एग्जांपल ले लें कि मुस्लिम 
के पास डिफरेंट कल्चर है हिंदू का डिफरेंट कल्चर है क्रिश्चियनिटी का डिफरेंट कल्चर है जोग्राफिकल एरिए को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो पंजाबियों का लाइफ स्टाइल डिफरेंट है सिंधियों का डिफरेंट है बलोचीस का डिफरेंट है तो हमें कल्चर के अंदर सब कल्चर मिलता है तो इनको देखना बहुत ज़रूरी है मार्केटर्स को ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि कंज्यूमर किस तरह का बिहेवियर शो करता है विद इन देयर सब कल्चर उसके बाद हमारे पास आ जाती है सोशल क्लास ठीक है अ ग्रुप और डिवीजन हुज मेंबर्स शेयर सिमिलर वैल्यूज इंटरेस्ट एंड बिहेवियर ये ग्रुप है एक डिवीजन है लोगों की जो सिमिलर वैल्यूज शेयर करते हैं उनके इंटरेस्ट सिमिलर होते हैं उनके बिहेवियर सिमिलर होते हैं आप चाहे एक घर में डिफरेंट कल्चर हो लेकिन जब आप बाहर किसी सोशल क्लास में या क्लब में जाते हैं दोस्तों में जाते हैं तो आपका एक बिहेवियर वहाँ पे डिफरेंट हो जाता है ड्यू टू दियर सोशल क्लास तो जो आपकी सोशल क्लास होती है उस हिसाब से आप बिहेव कर रहे होते हैं तो मार्केटर्स को इसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हुए मार्केटर्स नीड टू अंडरस्टैंड द सब कल्चर एंड सोशल क्लास ऑफ दियर बायर मार्केटर को सब कल्चर और दियर सोशल क्लास जो है बायर की उसको जानना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पे हमारा कल्चरल फैक्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं हमारे पास जो है सोशल फैक्टर्स ठीक है कंज्यूमर बिहेवियर आल्सो इन्फ्लुएंस बाय द सोशल फैक्टर्स सच एज कंज्यूमर स्मार्ट ग्रोथ फैमिली एंड स्टेटस अब जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है रसअंदाज होता है सोशल फैक्टर की वजह से भी ठीक है सच एज कंज्यूमर स्मार्ट ग्रुप फैमिली और स्टेटस कि कंज्यूमर के जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं स्कूल में अलग ग्रुप है इंटरनेट में अलग ग्रुप है फेसबुक पे अलग है व्हाट्सएप पे अलग है दोस्तों के साथ मिलने वाले अलग हैं क्रिकेट खेलने वाले अलग हैं खाने पीने वाले अलग हैं उनकी फैमिली पे उनकी परचेजिंग का असरअंदाज होता है लाइक like, मेरे यहाँ ब्लैक जो ड्रेस है वो परचेज़ नहीं किया जाता मेरी फैमिली में मना है सिमिलर स्टेटस भी आपके बिहेवियर पर असरअंदाज करता है तो सबसे पहले हमारे पास सोशल फैक्टर में है रेफरेंस ग्रुप ठीक है ग्रुप कैन बी डिफाइंड एज टू और मोर पीपल इंटरेक्ट टू अकॉम्पलिश म्यूचुअल गोल ग्रुप कहते हैं दो या दो से ज़्यादा लोग जो मिल के इंटरेक्ट करते हैं आपस में इंटरेक्ट होते हैं टू अकॉम्पलिश म्यूचुअल गोल एक ही गोल एक ही मकसद हासिल करने के लिए जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं उसको ग्रुप कहा जाता है तो रेफरेंस ग्रुप क्या होता है हम उसको देखते हैं अ रेफरेंस ग्रुप इज़ अ कोलेक्शन ऑफ पीपल डेट वी यूज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ कंपेरिजन फॉर आवर सेल्फ रिगार्डलेस ऑफ वेदर वी आर पार्ट ऑफ डेट ग्रुप रेफरेंस ग्रुप बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ पीपल है जिनको हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं बेंच मार्क बनाते हैं कंपैरिजन के लिए अपने साथ ठीक है चाहे वो हमारे ग्रुप के हों या ना हो ठीक है कि अगर ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये चीज़ तो हम भी इस्तेमाल करेंगे ताकि हम उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक रहें उनसे नीचे ना रहें ये रेफरेंस ग्रुप के लाते हैं ये बेसिकली प्रोडक्ट रेफर कर रहे होते हैं तो हम इनको एक बेंच स्टैंडर्ड बना देते हैं कि अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम भी करेंगे इस लाइक अ ब्रांड एम्बेसडर ठीक है कि किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर होता है तो ये लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम भी करेंगे ठीक है उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ऑनलाइन सोशल ग्रुप ऑनलाइन कम्युनिटीज वे पीपल सोशलाइज और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड ओपिनियन है अफेक्ट ऑन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर मार्केट इज नाउ वर्किंग ऑन सोशल मीडिया टू प्रमोट दियर प्रोडक्ट ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं वेयर पीपल सोशलाइज एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन जहाँ पे लोग आपस में मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे को ओपिनियन देते हैं हमारे यहाँ फेसबुक्स हैं व्हाट्सएप हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं एक दूसरे पर असरअंदाज हो रहे होते हैं ठीक है तो उनकी जो ओपिनियन होती है उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंज्यूमर के बिहेवियर पर असरअंदाज हो रहे होते हैं आजकल तो मार्केटर्स भी अपनी जो एड्स हैं वो सोशल मीडियाज पे दे रहे होते हैं क्योंकि मोस्टली आजकल हमारी जनरेशन जो है वो सोशल मीडिया पे पाई जाती है टेलीविजन कोई देखता नहीं है तो जितनी भी एड्स हैं वो सोशल मीडिया की तरफ आ गई हैं तो सोशल मीडिया जो है सोशल ग्रुप जो हैं ये कंज्यूमर के बिहेवियर पर बहुत असरअंदाज होते हैं वाई सर्चिंग परचेजिंग यूजिंग एवेलीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसज आगे हम चलते हैं सोशल फैक्टर हमारे पास कंटिन्यू है फैमिली ठीक है फैमिली इज़ एन इम्पोर्टेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मार्केटर्स फैमिली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एज अ कस्टमर मार्केटिंग मार्केटर्स के लिए बट डिफरेंट फैमिली साइज और फैमिली लाइफ स्टाइल हैव अफेक्ट ऑन देयर परचेजिंग और बाइंग बिहेवियर लेकिन फैमिली साइज और फैमिली लाइफ स्टाइल जो डिफरेंट होता है एक दूसरे से वो असरअंदाज होता है परचेजिंग एंड ऑफ बाइंग बिहेवियर जो कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर उस पर असरअंदाज होता है सच एज फैमिली ऑफ सिंगल पर्सन मेल और फीमेल एंड फैमिली विद किड्स में हैव डिफरेंट बाइंग बिहेवियर अब एक शख्स है जो अकेला रहता है उसका जो बाइंग बिहेवियर होगा वो बहुत डिफरेंट होगा और एक शख्स जिसकी फैमिली है बीवी बच्चे हैं उसका बाइंग बिहेविय
डिफरेंट फैमिली साइज और डिफरेंट फैमिली टाइप जो होती है उनका जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है तो फैमिली भी असरअंदाज होती है लाइक अगर आप फैमिली में रहते हैं तो आपकी फैमिली के स्टैंडर्ड्स को प्रोटोकॉल को मानना पड़ता है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदने से पहले उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोल एंड स्टेटस कि आपका सोसाइटी में रोल क्या है आपका स्टेटस क्या है तो आप उसी हिसाब से खर्च करते हैं अगर आपका रोल एक अच्छा है स्टेटस आपका हाई है तो आप उसी हिसाब से खर्च करेंगे ठीक है अगर आपका स्टेटस लो है तो आप उसी हिसाब से खर्च करेंगे सोशल रोल और स्टेटस अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर जो हमारा सोशल रोल और स्टेटस है वो कंज्यूमर बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है फॉर एग्जांपल वुमेन हैज़ डिफरेंट रोल शी इज़ ब्रांड मैनेजर इन ऑफिस जैसे कि एक वुमेन का डिफरेंट रोल है शी इज़ अ ब्रांड मैनेजर इन ऑफिस वो ऑफिस के अंदर ब्रांड मैनेजर है ठीक है वाइफ है एंड मदर एट होम वो एक बीवी है और एक माँ है घर के अंदर शी माइट शो डिफरेंट परचेजिंग बिहेवियर इन हर डिफरेंट रोल वो डिफरेंट परचेजिंग बिहेवियर शो करेगी अपने डिफरेंट रोल के अंदर सपोज शी इज़ इन अ ऑफिस तो ऑफिस के वक्त के दौरान उसकी जो परचेजिंग या उसका खाना पीना होगा वो डिफरेंट होगा वाई शी इज़ इन द हाउस उसका जो बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा ठीक है तो आपकी जो फैमिली है आपका जो रोल है आपका जो स्टेटस है वो आपके बिहेवियर पे वाइल जो आप प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीद रहे होते हैं उस पर बड़ा असरअंदाज होता है ठीक है तो आज के लेक्चर में हम दो फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं एक कल्चरल फैक्टर और सेकेंड सोशल फैक्टर जो कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होता है नेक्स्ट टू फैक्टर जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे इस लेक्चर की जो स्लाइड्स है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और हम यहाँ पे अपना लेक्चर आज का ख़त्म करते हैं अल्लाह हाफिज़